Assalamu alaikum. Welcome to the course Management Information Systems. Today we are going to continue with the same chapter, Chapter 1 from the Module 2 Information Technology Infrastructure and the chapter is Hardware and Software. In the last lecture we were discussing what is IT infrastructure and its components. We also discussed how to select the hardware for the information sy uh, systems. And then we were describing the characteristics of the memory processor, storage, and the input devices. We have memory ke, uh, defined kya tha, uski capabilities kis tarah increase kar sakte hai, multi processing kya hoti hai, as well as parallel computing and grid computing kya hoti hai. That is when grid computing is when multiple computers are working in a coordinated manner to solve a certain problem. Ji? Then we did what are the input devices. Input devices ko humne thora sa briefly dekha tha different types of inputs hote hain and different types of input devices are required for those inputs. The very basic one was the keyboard and the mouse. Uske alawa they were specialized input devices like the terminals. This made dumb terminal, they cut a smart terminal as well as special purpose terminals. That was the point of sale terminal and the ATM. Uske alawa we looked at the very specialized input uh, reader that was called the biometric re reader as well as the other kind of readers, for example, the barcode reader, the magnetic strip reader, as well as the RFID reader. Okay, RFID means radio frequency identification tags ko read karne ke liye jo reader use ho hai. That's the RFID reader. This ke we looked at the biometric devices, jo ke aapke facial, uh, face recognition ke liye use ho sakte hai, fingerprint uh, readers ho sakte hai. So basically, they were about the uh, features of a human being usko convert karate in the digital code and then they were doing the verification of that digital code with the already saved digital code in the computers righty today we're going to continue with the same chapter and we're going to do uh, look into the different output devices kis kisam ki hai briefly hum unko dekhenge as well as we're going to look into the different kinds of computers unko thora se compare karenge ki different types of computers uh, uh, features hai, wo khaan khaan use ho sakte Iske alawa, we're going to do two case studies today that would be dealing with the input devices as well as the types of computers. Thora unko samajhne ke liye in a corporate environment, in an enterprise environment mein kis tarah use hote hain and to understand a bit more about the technology, hum un case studies ko study karenge. Raji, when we talk about the output, then all the organization need a certain kind of output. Why? Because they need to make decisions at all levels of the organization. Right? Now, what you have output are different. That is in different forms. It can be in a visual form, it can be in the audio form, or it can be a digitized textual form. If you have screens, you can see different forms. But whatever the form of the output, they there is a there is a statement that has to be that you have to keep in mind about the output and that is that the output should be the right information at the right time to the right person in the right format so that ki jo information generate ho hai, that would become useful for that person this wo information generate ho rahi hai. right now when we talk about a different output uh, devices so it's made different kisim ki devices are jati hai, and the number one would be the simple display devices. Very common device again aap ke monitors hai, yeh sare kuch display devices ke inder aata hai. Display devices mein abhi bhi use ho rahe hai aur pehle to baut zyada use ho rahe hote the were the CRT monitors that means the cathode ray tube monitors which use this cathode ray tube to display images on the screen. Cathode ray tube simply uh, electronic pulses um, generate karta hai that hit against the phosphor compound and that in turn lights up a pixel on the screen. So a pixel is when you want to define ke aapki screen ki quality ke hai, screen, screen ki resolution uh, kitni hai, then that depends on the number of pixels. Okay, pixel basically kya hai? It's a color dot on the screen. To, uh, so aapke jo screen jab image create hota hai, that is a combination of different color dots that create either text or graphics on the screen. Okay? When you talk about the pixel, those two states are on or off. Okay? Either the color is there or it's not there. Okay? Whatever color is. 
Right, ji. So, aapki jo screen ki resolution hai, either you, uh, either you're talking about the CRT monitor screen or we're talking about the LCD screen. So, uski resolution that depends on the number of pixels on the screen horizontally as well as vertically. So, vertically and horizontally, the number of pixels give you the resolution on the screen and that is measured in the form of pixels per inch. PPI, jo yahan pe likha hai, that is pixels per inch define the resolution of the screen. A or uh, feature hai that defines the quality of the image on the screen is the dot pitch. Dot pitch basically is the distance between two uh, pixels or in millimeters ki form mein distance hota hai. So basically it ranges from 0.25 millimeters to around 0.33 millimeters. So aapke ye wala jo distance again define ki jitne close honge jitna kam distance hoga between the pixels or jitne zyada pixels honge on the screen that will give you a brighter sharper image on the screen. Right then we talk about the LCD monitors and screens. LCD again are flat panel displays that are different from the CRT monitors, flat panels hote unke, and they use a liquid crystal to display images on the screen. Liquid uh, crystal basically oil type material hota that is placed between two um, plastic sheets or kind of material, sheet, sheet like material. Again, it's electric pulses generate hote hain that light up the pixel on the screen and they have a backlit light that lights up the pixel. Right, again, pixel would give the resolution on the screen. Fayda ki LCD monitors ka, monitors ka as compared to the CRT monitors is that they display sharper images. Ek to ye, dusra ye ki they are flicker free. Thik hai? Tisra, they occupy less space. CRT monitors, bade monitors hote hain, they occupy space. Thik hai? LCD monitors hote hain, they occupy less space. And also, unki power consumption bhi kam hoti hai as compared to the CRT monitors. Then LCD ke andar ek aur technology aa jati hai that is called the TFT that is thin film transistor that use transistors to control each pixel. So, har pixel ka color jo hai uska visibility is controlled by one transistor to is tarah aapka image jo hai wo quicker respond karta hai aapki screen quicker respond karti hai to changes as well as sharper image create hote hain. Right, again, we have another kind of technology that, that is used in the, um, let's say, flat panel uh, displays is the OLED screens. These are the organic light emitting diodes. Basically, uh, they are different from, based on the same technology as the LCD, but slightly different from that in the sense that OLED, mein, OLED mein aapke paas, um, there are molecules that emit lights themselves. Thika, instead of a back, uh, back light, molecules that are emitting the light. So these based on the light emitting diodes and organic molecules that emit light. And that in turn displays images on the screen. OLD are basically brighter than the LCD. They are flexible displays and they are less expensive than the LCDs. Also because they are flexible uh, and they can, that can be used on flexible services, this is you choti devices may basically use or for example, aapke cell phones mein, car radios mein, or digital cameras mein, OLED technology use ho rahi hai. Aage ja ke ye, mm, the OLED uh, uh, will be used in laptops as well as other uh, period devices as well. Okay, so aapke display devices mein different technologies use ho rahi hai that, that define or kis taraf ja rahi technology towards a more sharper uh, image in less cost. Okay. So, aapki technology want to produce the resolutions that are higher and the uh, images that are sharper, but the cost is lower. Again, technologies are trying to improve in this in this way. Also, because of the LCD monitors, space come occupy over here. Right, another kind of output device, again very common one, are the printers and the plotters. Printers kya karte hain? Aapke digital uh, code ko convert karte hain in a textual or graphical form on a paper or any kind of physical material and that is called the hard copy usually hum usko kehte hain. Kya printer ka jo output aa raha hai, that is a hard copy. Screen mein se jo output aa raha hai, that is the soft copy. Right, jee. printers and plotters, again, there are different kinds of printers. Usme aajata hai humare paas non-impact printers. 
نان امپیکٹ پرنٹرز مین دیٹ دا پرنٹر کا جو مٹیریل ہوتا ہے دیٹ از پرنٹنگ آن دا پیپر دیٹ از ناٹ ایگزیکٹلی ٹچنگ دا پیپر اس کے اندر سے جو انک جو ہو رہی ہے دیٹ از اونلی ٹچنگ دا پیپر ٹھیک ہے کوئی فزیکل کمپوننٹ نہیں ٹچ ہو رہا رائٹ جی وی ہیو انک جیٹ پرنٹرز ایز ویل ایز لیزر پرنٹرز اور اس کے علاوہ وی ہیو موبائل پرنٹرز جو کہ پورٹیبل اسمال پرنٹرز ہوتے ہیں دیٹ کین بی ایزیلی موڈ فرام ون پلیس ٹو انادر ٹھیک ہے ڈفرینٹ اسپیڈز ہوتی ہیں ان کی پرنٹرز کی اینڈ دیر ڈفرینٹ کمپنیز ایچ پی از دا لارجسٹ مینوفیکچرر آف دا پرنٹر ٹھیک ہے اینڈ دین اٹ کریٹس ڈفرینٹ کائنڈ آف پرنٹرز وتھ ڈفرینٹ کائنڈ آف اسپیڈ اینڈ ڈپینڈنگ آن دا اسپیڈ آپ کے انفارمیشن سسٹم کی کیا ریکوائرمنٹ ہے یو کین یا آپ کے آرگنائزیشن کی کیا ریکوائرمنٹ ہے کس قسم کے پرنٹرز ان کو چاہیے دین یو کین انسٹال دوز پرنٹرز ان دا آرگنائزیشن رائٹ جی آپ کے لیزر پرنٹر کی جو اسپیڈ ہے اٹس گریٹر دین دا انک جیٹ پرنٹر اٹ از بیسیکلی میجرڈ ان دا فارم آف پیجز پر منٹ ٹھیک ہے اسپیڈ جو ہے وہ ایک پرنٹر کی کیلکولیٹ ہو رہی ہے ان دا فارم آف اس کا میجرنگ یونٹ ہے پیجز پر منٹ اینڈ دا کوالٹی آف دا پرنٹ جو بھی آپ کا پرنٹ ہارڈ کاپی میں آ رہا ہے اس کی کوالٹی از میجرڈ تھرو دا ڈاٹس پر انچ ٹھیک ہے کتنا کتنے زیادہ ڈاٹس پر انچ ہو گئے اتنے زیادہ آپ کی کوالٹی بیٹر ہوگی اگین انچ اینڈ لیزر پرنٹرز ڈفر ان دا کائنڈ ان دیئر کیپیبلٹیز ایز ویل کہ وہ کیا کیا فیچرز آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں بٹ آلسو آپ کے پرنٹرز میں جو انک کارٹریجز ڈل رہی ہوتی ہیں اینڈ اگین دے ہیو اے ٹائم لمٹ کہ وہ آفٹر سرٹن نمبر آف پیجز آپ کی یو نیڈ ٹو چینج دا انک کارٹریجز اور دا انک ڈرمس اوکے امپیکٹ پرنٹرز آر دوز پرنٹرز جن کا فزیکل مٹیریل جو ہے دیٹ از ٹچنگ دس پیپر سو جو جس مٹیریل سے پرنٹنگ ہو رہی ہے دیٹ از ٹچنگ دا پیپر ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈاٹ میٹرکس پرنٹر ڈاٹ میٹرکس پرنٹر از اے اسپیشل کائنڈ آف اے پرنٹر جس میں کافی پہلے سے یوز ہو رہا ہے دیٹس اے ویری اولڈ کائنڈ آف پرنٹر جس میں جو پیجز ہوتے ہیں دیر آر ڈفرینٹ کائنڈ آف پیجز اسپیسیفک ٹائپ آف پیج جو اس کے اندر جا رہا ہوتا ہے آپ کے لیزر جیٹ اور انک جیٹ اور لیزر پرنٹرز کے ساتھ دیر یو کین پوٹ این اے فور پیپر اور لیٹر سائز پیپر اور فوٹو پیپر اس قسم کے پیپرز جا رہے ہوتے ہیں بٹ ڈاٹ میٹرکس پرنٹر میں دیر از اے کانٹینیوس شیٹ آف پیپر جو جا رہی ہوتی ہے اور آپ کے یوزلی انڈسٹریز میں ویئر دیر از لاٹ آف کمپٹیشن یا آپ کے جو ریسیٹس جنریٹ ہو رہی ہوتی ہیں فار ایگزامپل میٹرو میں آپ نے دیکھا ہوگا جو ریسٹ جنریٹ ہو رہی ہے دیٹ از ان دا فارم آف دیٹ اسپیشل پیپر ٹھیک ہے اگین اس کا اسپیسیفک فونٹ ہوتا ہے ڈاٹ ڈاٹ کر کے آپ کا ایک کیریکٹر کریٹ ہو رہا ہوتا ہے آن دیٹ پیپر ٹھیک ہے کانٹینیوس فارم آف پیپر ہے اینڈ اس کی اسپیڈ کیلکولیٹ ہو رہی ہے ود اے میجرنگ یونٹ آف کیریکٹرز پر سیکنڈ ٹھیک ہے کیریکٹرز پر سیکنڈ کے حساب سے یو کیلکولیٹ دا اسپیڈ آف دا ڈاٹ میٹرکس پرنٹر اور دا امپیکٹ پرنٹر دین وی ہیو پلاٹرز یا ہائی امپیکٹ پرنٹرز اینڈ مینس دیٹ ورک آن اے لارجر اسکیل ان کے اندر جو پیجز جا رہے ہوتے ہیں دیٹ آر اپ ٹو سکسٹی انچ ویٹ ہوتی ہیں ان کی لینتھ جو مرضی ہو بٹ دے ہیو دا ویٹ دے کین گو اپ ٹو دا ویٹ آف سکسٹی انچز سو دیٹ دے کین پرنٹ آن بینرز یا بڑے بڑے پیپرز کی پر یوز ہو رہے ہیں اینڈ بیسیکلی دے آر یوز ٹو کریٹ ہائی کوالٹی ڈرائنگز لائک بلو پرنٹس میپس یا سرکٹ ڈائگرامس کو پرنٹ کرنے کے لیے آپ کے یہ پلاٹرز یوز ہو رہے ہوتے ہیں ان دا انڈسٹریز انٹرپرائز ایکسیٹرا دین اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ آڈیو آؤٹ پٹ کون کون سے ہوتے ہیں کون سے آڈیو آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں وی ہیو دا اسپیکرز اگین ہیڈ فونس ایز ویل ایز ایئر فونس ہیڈ فونس جو بڑے والے ہوتے ہیں دیٹ کور دا ایئر ایئر فونس آر دا ونس دیٹ گو ان سائڈ دا ایئر جو آپ کے اسمارٹ فونس یا موبائل فونس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں سو دیز آر اگین دا ڈیوائس دیٹ آر یوز فار اگین ڈسٹل کوڈ کو کنورٹ کر رہے ہیں آڈیو آؤٹ پٹس میں دین وی ہیو دا ڈیٹا پروجیکٹرز اگین اسپیشل کائنڈ آف آؤٹ پٹس کریٹ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں سمپلی جو اسکرین کے اوپر ڈیٹا آپ کو نظر آ رہا ہے انفارمیشن نظر آ رہی ہے آئے اٹس ان اے ٹیکسٹل فارم اور آئے اٹس ان اے گرافیکل فارم دے سمپلی پروجیکٹڈ آن اے بگر اسکرین ٹھیک ہے بگر اسکرین یو کین یوز اے وال ٹو سی دا پروجیکٹڈ امیج اور یو کین ہیو اے اسپیشل شیٹ جس کے اوپر پروجیکٹڈ امیج نظر آ رہا ہوتا ہے 
so it projects text and images on larger screens ठीक है again different kinds of projectors होते हैं one type of projector is based again on the LCD technology and then there are different kinds of projectors जो के some of the projectors are large scale ones that you put in the ceiling or wo project karte hain on a larger scale then you have mobile projectors as well or portable projectors as well that are small in size and you can take them to the office or one place to another for example conferences ke liye agar ek banda dusri jagah pe ja raha hai then he can take his own projector as well to show the images on the screen again conferences mein use ho rahe hain because everybody if there are three to four to five people in the one room so they, can't, they can't always concentrate on one screen then they use the projector to uh, explain something to the uh, to a group of people uh, when we're talking about the monitor screens then a core uh, cheese that affects the quality of the color or the quality of the image on the screen is the graphics cards that that is being used so there are different kinds of uh, graphic cards that are used that produce brighter uh, clearer images and uh, one of the very common one is the SVGA card that is used uh, nowadays and this is the um, super video graphics array card SVGA that is used normally okay iske alawa we have very specialized input output devices that combine both the input and output uh, features together one of them is uh, navigation systems theek hai navigation systems mein aapke paas gps aa jata hai global positioning system global positioning system is basically used to, uh, uh, to uh, figure out directions of certain place so basically aapke either uh, handheld computers mein ye feature hota hai ya separately be GPS uh, devices that you place in the car and you figure out where you have to go. They basically communicate with a GPS antenna through a GPS antenna with the satellite and satellite say wo sari information lete hain about the different places and they give you the shortest path to a certain destination. Tiga, GPS uh, facility as well smartphones may be any, anything with the internet connectivity can have the GPS software. Right, in this case, we have uh, the multifunctional printers as well that provide you the functionality of the scanner as well as photocopier as well as a printer. So, it has, there are certain printers that give you a three-in-one functionality, so scanning for the input, then photocopying for one kind of outputs and uh, printing for hard copies again. Okay, so basically, uh, your uh, offices have this kind of requirements where you printing ka load itna zyada nahi hota aur scanner photocopier aur printer combine karke ek chhoti si device uh, aap ek uh, device use kar sakte hain that would be efficient and it would be providing you three in one functionalities so m most of the time these uh, kind of devices are cheaper than the big printers theek hai large size printers bhi hote hain that are uh, that are connected to the network to the different uh, computers if you have LAN set up hai, that means the server is also connected to the uh, printer uh, as a resource and it is providing access to different people to print so in setting mein, you have a large printer that can accommodate the requests from different people or per, uske per large scale per different printings or Right, now let's talk about the computer system types and its upgrading. Computer system types mein humar paas different types of computers aa jate hain from the smallest handheld devices to the big supercomputers. So let's start with the very smallest device that is the handheld or mobile devices. Theek hai kya hai? They are as small as a credit card. Theek hai? Pocket sizes devices hai and they can be easily portable. Theek hai? You can take them from one place to another. Uh, or they're easily easy to handle as well take a single user system there's no disk in them so to save data on special memory very very uh, limited number of uh, smartphones use the hard disk actually but there's no disk in them and they save the data on the special memory and they can have the GPS features as well again like I told you the GPS features any उस किसी भी डिवाइस में हो सकते हैं जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल है। हैंडहेल्ड कंप्यूटर इसकी एग्जांपल है डेट वी डिड इन द वेरी फर्स्ट केस स्टडी जिसमें हमने देखा था कि आपके जो पैकेजिंग कंपनी है वो अपने ड्राइवर्स को हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स दे रहे थे, सो डेट दे कैन 
get the traffic information and they get the route information. Right, you also PDS personal digital assistants assistants to attain who use uh, voice category as well as smartphones. Again I told you any kind of phone that has the functionality of a PDA that has uh, combined with um, web access email uh, uh, or features or calculator uh, calendar is some kind of features or if, if they are combined together in one phone then that becomes a smartphone so article basically most of the people are using smartphones like that smartphone the both sorry um, companies and that are producing them uh, the very first one was the I, uh, iPhone, then we have the Samsung uh, phones, then we have the HTC phones, and etc. etc. Now, to ask the Pakistan and both other users, right, that is the Q mobile company that is producing the smartphones that are used almost everywhere. Right, so these are the handheld mobile devices that come under the very small computer category, which is called handheld device uh, category. Right, then we come to the portable computers. Portable computers again means some, uh, the kind of computers that can be easily taken from one place to another. Or we have laptops, notebooks, as well as tablet PCs. Laptops, as we all know, uh, it's it's like a desktop computer in the processing functioning and everything else. Okay, except that it's may monitor or keyboard combined with them. Notebook computers again are smaller forms of laptops. Subse chota jo laptop ho, uh, hota hai, aajkal usko atom bolte hai. Uh, it's a 10 inch uh, screen us uski hoti hai. And then we have the tablet PCs, means the uh, PCs, uh, the laptop ki ek or defined form hai, just may you only have the screen, the screen or screen ki par either you can um, uh, communicate uh, or navigate through with the help of uh, simple touch screen okay? or you can use the digital pen digital pen to ab khair baut, uh, specialized use ke liye aage hai. for example if you want to do some graphic work or handwriting iske alawa, tablet pieces have con uh, transformed into complete multi touch screen systems okay? and the very famous one is the iPad iske alawa, Android based uh, systems bhi aage hai that are Samsung ne create ki hai to. iske alawa, the laptops are completely evolving over time uh, in such a way that you have dual purpose laptops. Are the laptops, it's a laptop as well as a tablet PC as well. For example, it has a keyboard and a monitor and a monitor screen, but you can take the screen off that uh, uh, station, which is keyboard ke attached, hai. you can separate it from the keyboard and use it simply as a tablet PC or a touch screen, multi touch screen. Ke aap usko use kar sakte Okay, so there are companies, for example, Asus that is developing such a, uh, a laptop. Okay, portable computers ke features kya hai, or what are the benefits of the portable computers is that they are thin, okay, thin in size and width as well as lightweight but they are powerful machines. Okay, aapke laptops mein a desktop computer or a workstation ke uh, almost equal aapke paas uh, uh, functionality or power hai. so your portable computers or the laptops or the notebooks are much much powerful as your desktop computers or workstations right the, and even as much as servers of the technology it's in the advanced area that they have very powerful you are, you're going to have very powerful laptops available okay and that is all because of the ease of portability uski was the same because they are portable the, the, the companies are trying to make the laptops more powerful machines. Right, then we come to the another kind of uh, computer system. Again, a single user system, and that is a thin client. Thin client, uh, if you remember, we did it in a case study. We had a thin client uh, when we were doing the PISA tracker case study. We had seen that the point of sale jo computers use ho hai, that was a thin client computers instead of complete full fledged computers. Point of sale terminals is any use or because they were not um, they had changed they wanted their own kind of system. Okay, वहाँ पे वो use करे थे thin client system जिसमें उनका uh, limited amount of processing थी. In fact, they only had the um, memory with no drives and the simple processing of वो वाली information आ रही थी उसमें जो उनको required थी. इसके अलावा uh, storage capacity उनके पास नहीं थी. They were only 
sending data to the central computer or central computer ke paas wo data store ho raha tha again iska uh, fayda kya hai again they are low cost and since there are no disks in do these kind of uh, systems that means ke usme hard disk crashes ka chance kam ho jata hai aur usko maintain karne ka chances bhi are it's basically unki low cost maintenance hoti hai because there is no, not much features involved in it there is limited kind of processing involved so that's why they have limited maintenance costs theek hai again limited uh, capabilities hoti hai thin client ki then we come to the very very basic one jo ke normally use or isn't that are the desktop computers again they are little bit less expensive than the laptop computers and they are single user systems very basic computers just a monitor hota hai keyboard hota hai we have a mouse attached with it and you can attach any kind of peripheral with it it has the cd slot it has the hard disk everything combined together theek hai baaki sari computers ki versions jo hoti hain they are kind of scaled down or scaled up versions of that simple desktop computer theek hai workstation uh is pretty much like a desktop computer wohi desktop computer hai but it has it is more powerful and more expensive than a simple desktop computer uske processing features zyada hote hain uske processing capability zyada hoti hai uske memory uh jo hai that is also more than the iski processing capability zyada hoti hai as well as the memory is more as well uh kahan use ho raha hai workstation is used in mathematical computing theek hai aapki complex mathematical computing ke liye use ho rahe hain if there if uh, if there is some graphical design to be created uh, with the help of computer aided design softwares theek hai to yahan pe aapke workstation use ho rahe hain again this is uh, this requires a lot of computation mathematical computation and then they are also used uh, in industries which uh, provide special effects for motion pictures to aapke motion pictures ke again this, uh, this uh, requires a lot of simulation and calculation उसके लिए स्पेशल इफेक्ट्स जब थ्री डी इफेक्ट्स आप डाल रहे होते हैं मूवी के अंदर या एनिमेटेड मूवीज क्रिएट कर रहे होते हैं देन दैट अगेन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग पावर एंड मेमोरी कंजम्पशन जिसकी वजह से आपको एक पावरफुल कंप्यूटर रिक्वायर्ड होता है सो अगेन दैट काइंड ऑफ पावरफुल कंप्यूटर दैट इज लाइक अ डेस्क ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड अ वर्क स्टेशन राइट जी so these uh, four of them were the single user computers theek hai aapka ek single user jo hai wo ek hi computer ek uh, use kar raha hai right ji iske alawa iske alawa the rest of the three are the multi user systems theek hai number 1 ke upar hamare paas hai servers again when we talk about servers these are used by many people to perform certain tasks and it provides access to hardware software and other kind of resources that are attached to it through a network theek hai resource kya ho sakti hai aapke kuch softwares ho sakte hain application software ho sakte hain as well as repositories or as well as simple physical devices like a printer theek hai so network mein aapka server use ho raha hai and the server is providing access to the users to any kind of Uh, other devices or any kind of other applications theek hai servers jo hain there are different kinds of servers available theek hai aapke server ka use ke upar depend karta hai ki wo server kis kisam ka for example there would be web servers that um, provide access to the uh, web then they are called the internet cache uh, servers that store the pages that are um, uh, accessed by the people in the organization then we have the file server again आपका फाइल बेस सिस्टम जो हमने पहले भी पढ़ा था कि सर्वर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज के जो हम बात कर रहे थे देन वी सेड कि एक स्टोरेज अटैच स्टोरेज नेटवर्क सिस्टम होता है जिसके अंदर आपका फाइल बेस सर्वर यूज होता है सो इट्स बेसिकली अ स्पेशलाइज फाइल सर्वर ठीक है देन देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ अदर सर्वर दैट आर यूज विद इन अ नेटवर्क एंड इट डिपेंड्स ऑन देर यूज के वो किस किस्म का सर्वर है राइट जी सर्वर्स का बेसिक जो फीचर है एंड द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सर्वर इज दैट इट प्रोवाइड्स स्केलेबिलिटी दैट मींस सर्वर्स हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द प्रोसेसिंग केपेबिलिटीज आप सर्वर्स में प्रोसेसिंग पावर मेमोरी कंजम्पशन मेमोरी पावर मेमोरी कैपेसिटी ये सब चीज़ें इंक्रीज कर सकते हैं ग्रेजुअली एंड इट वोट अफेक्ट द अदर सिस्टम्स ठीक है अगैन सर्वर्स की आप स्टोरेज कैपेसिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं वेन यू पुट इन मोर हार्ड डिस्क इन द सर्वर 
सर्वर्स एंड देन अगेन दे डू नॉट अफेक्ट द अदर सिस्टम या वो किसी और सर्वर को अफेक्ट नहीं करेगा ठीक है वेरी कॉमन वंस जो आजकल लेट्स से दैट दे आर द वेरी पॉपुलर सर्वर्स आर द ब्लेड सर्वर्स ब्लेड सर्वर्स आर द थिनर सर्वर्स देन द बॉक्स बेस सर्वर्स ठीक है आपका जब जब हम एक सिस्टम यूनिट की बात करते हैं जिसके अंदर सीपीयू भी है जिसके अंदर मेमोरी भी है जिसके अंदर अडेप्टर कार्ड्स लगे हुए हैं हार्ड डिस्क लगी हुई है सी डी बर्नर लगा हुआ है ऑल दीज थिंग्स कम इन अ बॉक्स ठीक है उस बॉक्स को बेसिकली या हम सिस्टम यूनिट बोलेंगे या हम बोलेंगे इट्स अ चेसिस राइट जी सो द बॉक्स बेस्ड सर्वर मीन्स के वो जो सारा सर्वर इन द चेसिस है उसको रिप्लेस करता है एक तिनर बॉक्स ठीक है और वो वाले बॉक्सेस अगेन आप एक स्टैक में लगा सकते हैं एक चेसिस के अंदर एंड दिस अगेन प्रोवाइड्स यू द सेविंग ऑफ द स्पेस इज वेल ठीक है क्योंकि वो थिन होते हैं एज कम्पेयर टू द बॉक्स पे सर्वर सो दे ऑक्यूपाई लेस स्पेस ठीक है दे हैव सर्किट बोर्ड विद प्रोसेसर दे कैन बी वन और मेनी प्रोसेसर ठीक है मेमरी एंड नेटवर्क कनेक्शन एज वेल एज सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो उसके अंदर हम एड कर सकते हैं हार्ड डिस्क और एनी अदर काइंड ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज कैन बी अटैच विद दो ब्लेड सर्वर इफ रिक्वायर्ड ठीक है जैसे ब्लेड सर्वर अगैन सिनर होते हैं दे ऑक्यूपाई लेस स्पेस दैन द बॉक्स पे सर्वर एंड दे हैव सर्किट बोर्ड विट कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस द मेमरी एज वेल एज द नेटवर्क कनेक्शन दैट प्रोवाइड्स एक्सेस दैट प्रोवाइड्स इट टू गेट कनेक्टेड विद अदर कंप्यूटर्स and it can be uh, connected with other storage devices as well to increase its storage capabilities right so the uh, blade servers again are an improved form of the original chasis based servers right so then we talk about the main frames again main frames jo hain aapke expensive and powerful devices hain theek hai powerful computer systems hain जो के मल्टी यूजर सिस्टम है मल्टी यूजर एक्सेस द इंफॉर्मेशन फ्राम द मेन फ्रेम्स एंड थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद अ सिंगल मेन फ्रेम एंड दे कैन हैंडल मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एट सामिटेनियस एट अ पॉइंट अगेन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड डेटा स्टोरेज दैर आर टू लार्ज आर स्टोर इन द मेन फ्रेम्स एंड दे आर ऑल्सो यूज फॉर बैकअप्स इज वेल ठीक है मेन फ्रेम तो सर्वर्स का दर्ज अ काइंड ऑफ क्या कह सकते हैं कंपेरिजन बिटवीन दम दर्ज अ काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिशन बिटवीन दम बिकॉज द सर्वर्स आर की जो टेक्नोलॉजी है दैट इज इम्प्रूविंग उनकी पावर जो है दैट इज इम्प्रूविंग टू बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एज द मेन फ्रेम्स ठीक है बट सर्वर्स हैव द एडेड फंक्शनैलिटी ऑफ स्केलेबिलिटी यू कैन नॉट चेंज the many of the features in the main frame you cannot change the processing uh, processors in the main main frame or the coding of the main frame but you can uh, scale the servers either up or out theek hai up and down aap servers ki scalability change kar sakte hain theek hai main frames ka ye problem hai ki aap unke sath nahi ye nahi kar sakte but मेन फ्रेम स्टिल आर पावरफुल मशीन एंड मेन फ्रेम को फिर भी ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं बिकॉज दे कैन दे हैव द केपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा एंड दे हैव द केपेबिलिटी ऑफ प्रोसेसिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा इज वेल सो दे आर यूज फॉर लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एज वेल एज बैकअप स्टोरेज एंड ऑल्सो मेन फ्रेम्स का ये भी होता है कि मेन फ्रेम्स आर placed in specialized uh, areas जिसकी आपने heating uh, maintain करनी है जिसकी आपने uh, dust maintain करनी है उसकी cleaning maintain करनी है so there are specialized rooms that have uh, specialized access to certain people ठीक है सो मेन फ्रेंड्स की मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा होती है देन वी कम टू द सुपर कंप्यूटर्स अगेन आर दर द हैवी मोस्ट कंप्यूटर्स एंड इन इन टर्म्स ऑफ वेट एंड इन टर्म्स ऑफ पावर इज वेल so there are special purpose machines that perform highly complex mathematical calculations sophisticated mathematical calculations and they are used in um, uh, very specialized uh, uh, scientific researches for example they can be used in weather forecasting they are used in nuclear research they are used in any kind of uh, medical research 
because a bohat complicated task ko complete karne ke liye you have the super computers again very expensive than the rest of the computers uh, highly uh, complex systems in mein uh, hote hain and they are very 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 powerful machines theek hai so if there if you are in, uh, in an industry jisme weather forecasting required hai jisme research is required hai that is or uh, analyzing the nuclear data that is analyzing any other scientific data or medical data so is kisam ki cheezon ko analyze karne ke liye you have the super computers right ji iske alawa ye servers aur main frames ka jo maine aapko difference bataya we going to look into a dp again in the uh, coming uh, case study us mein hum yahi dekhenge ki unhone servers aur main frames ke kya kya aur features bataye hain right ji so we going to discuss this case study uh, of uh, mainframes or distributed systems theek hai this is the name of the case study mainframes or distributed systems isme hum thoda se features dekhenge or mainframes ke or servers ke right again uh, case study ka wohi format follow karenge hum i'm going to read some some of the paragraphs or some of the lines from the case study theek hai aap apne paas case study khol ke rakhein so that we can go through it together Also, I'm just going to pinpoint uh, the main points from the case study on the uh, slide as well. So, okay, in the end, we're going to look at the question answers. Right, Jim. Start with them. Uh, company, कौन सी है हमारे पास? We have the Bank of New York. जिसके बारे में बात हो रही है. ठीक है क्या कहते हैं? When organizations need to provide information services to thousands of employees, they traditionally have turned to मेन फ्रेम कंप्यूटर्स दैट मीन्स के जब उन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है बहुत ज्यादा इम्प्लॉइज को दैन दे मूव टूवर्ड्स द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स लाइक वी स्टार्टेड अर्लियर दैट आर यूज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू मल्टीपल पीपल राइट नाउ दे जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का जो उन्होंने नाम दिया दैट इज द जी सीरीज मेन फ्रेम्स दैट आर यूज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन और इसको बिग आयरन भी बोलते हैं Over the past dozen years or so, this tradition has been challenged by the increasing use of smaller, less powerful servers, such as mid-range servers and blade servers, working together over a network to provide the services. Right? Ji, a pehle ye tradition tha ki mainframe servers use or a mainframe computers use or ya throughout the organization, but that thing. अब उन उसको कंपटीशन आ गया फ्रॉम सर्वर बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम्स के साथ कंपटीशन आ गया अब उसमें किस किस्म के सर्वर्स यूज हो रहे हैं मिड रेंज सर्वर्स यूज हो रहे हैं और ब्लेड सर्वर्स ठीक है ब्लेड सर्वर्स अभी हमने स्टडी किया था वो थिनर होते हैं एज कम्पेयर टू द चेसेज या बॉक्स बेस्ड सर्वर्स से राइट जी देन वी से डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम क्या चीज होती है डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम द सिस्टम दैट डिवाइड बिजनेस प्रोसेसेज among network servers is referred to as a distributed system because work is distributed over multiple servers theek hai wo wala system jo aapke ek simple business process ko different servers ke upar distribute kar deta hai theek hai that is called a distributed system business processes ke sab processes bana ke wo ek ek sub task different uh, servers ko de deta hai to be completed theek hai so that is called a distributed system राइट जी आगे चल के देखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम के फायदे क्या क्या हैं राइट जी इवन दो बोथ ऑफ देम हैंडल द सेम ऑर्गेनाइजेशन डिमांड्स ठीक है लेकिन इन दोनों की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी हैं मेन फ्रेंड्स की भी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी हैं और डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम बेस्ड ऑन सर्वर्स इसके भी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेज हैं ठीक है एट द बैंक ऑफ न्यू यॉर्क मेन फ्रेंड्स प्ले अ रोल इन एवरी ट्रांजेक्शन इनफैक्ट थ्री क्वार्टर्स ऑफ द ट्रांजेक्शन रन ऑन द मेन फ्रेम and the rest of the transaction depend on the mainframe in some way or the other but most of the server solutions available today are morphing to become more like mainframes theek hai like we said before ke servers jo hain unki jo technologies hain that are slowly uh, being evolved into a mainframe many utilities that were once ex- exclusive to mainframes are now provided by smaller servers That means वो वाली फंक्शनैलिटीज जो सिर्फ मेन फ्रेम प्रोवाइड कर रहा था अब स्मॉल सर्वर भी प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है सो अगेन कॉम्पिटिशन आ गया मेन फ्रेम्स के लिए 
So increasing amounts of work at the bank is being done on Unix and Windows servers. Your servers are based on two operating systems. Either Unix based servers or Windows based servers. Now the bank is discovering that distributed systems are more open and agile. Okay, again, the first feature of our distributed systems is they are open and agile than mainframes. Application services can be deployed more rapidly on the distributed system than on the mainframes. Okay. The deployment of application systems becomes easier on the servers again. Mainframes ke liye bohat zyada coding karni hai. Right, they support many of the most popular programming languages. Smaller servers are also less expensive to purchase. Another plus is that they are scalable. They can grow and shrink with the needs of the business by adding or removing servers. Okay. Though or uh, features are or plus points are in our distributed systems ke, that they are scalable they scalability ki, uh, uh, feature provide karte as well as they are consisted of inexpensive servers ji? now let's come to the mainframes uh, mainframes ke wo hai. mainframes provide the benefit of ease of management at the same time Mainframe technologies are evolving to support many of the new tec techniques that have been designed for distributed systems. Okay, those okay. techniques that were distributed systems ke liye design ki gayi thi, now mainframes are evolving to adopt those techniques. They support many of the most popular programming languages and can be partitioned into logical units to handle a variety of services. As mainframes become more like distributed systems, and distributed systems more like mainframes, it becomes difficult to determine which is better. Okay, where mainframes provide you ease of management, rather than maintaining dozens of hundreds of individual servers, mainframes operators have the entire system contained in one cabinet. Okay, servers mein to aapke paas har kaam ke liye different servers hai. Mainframes jo hai, that, that is doing everything in one system. Some, some system administrators find this approach to be more secure and stable than distributed systems. Right. Mainframes mein humare pas kya aagya? Mainframes mein there is ease of management. Thik hai? Uh, mainframes ko manage karna easier again. Like they said that servers to multiple servers ho sakte hai. Mainframe ki saari functionality ek hi mainframe mein hoti hai. They are more secure and stable. Thik hai? And they are useful means of consolidation. That means that uh, you can combine it into one mainframe. And they are very large complex problem solving ke liye still mainframes use ho rahe. Windows promote mainframes as a useful means of consolidation and distributed systems add as conveniently scalable. Theke? So, one side of Windows uh, mm, uh, mainframes ki baat karte hai, they say that uh, mainframes jo hai, for consolidation purposes ke liye use ho rahe, that means they are combining multiple works in one machine and distributed systems do use ho rahe, that have the feature of being scalable that means ki aap usko agar businesses ka use itna zyada nahi hai of a certain uh, processing capability then you can scale it down Thikha? you can also upgrade the server easily as well mainframes will continue to be preferred system for very large complex systems to solve very uh, large complex systems. However, the less demanding environments, applications of um, up to 1000 uh, million instructions per second, where most mainframe applications for are slowly giving way to smaller servers. IBM mainframes are going to become marginalized to the high end if IBM cannot significantly reduce the cost. Right. Where on one hand, mainframes ka jo use hai that is still uh, extensive and they're still in demand, but unki demand effect karegi only if the price does not come down. Okay? So the cost has to be managed by the mainframes. Even though improved manufacturing techniques has been able to reduce its mainframe prices by 20% each year, still many believe that mainframes will continue to decline in use okay? because of the cost. Mainframe use will probably continue to decline gradually because it is inexpensive because it is expensive to switch from mainframe to distributed system. Again, if the company uh, does not require to store that much data, your requirement change over 
और या फिर कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट मीन्स कि उनकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं सो अकॉर्डिंग टू दैट इफ दे वॉन्ट टू शिफ्ट टू डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम दैन इट्स डिफिकल्ट टू चेंज फ्राम अ मेन फ्रेम बेस्ड सिस्टम टू अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एन एस्टिमेटेड ट्रिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ लेगेसी कोड इज टाइटली टाइड टू द मेन फ्रेम हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है और एक स्पेशल काइंड ऑफ कोड जिसको हम लेगेसी कोड बोलते हैं ठीक है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर द मेन फ्रेम ठीक है दैट के नॉट बी इजिली चेंज Edward Mulligan at the Bank of New York estimates that he is responsible for tens of millions of lines of mainframe mainframe programming code. He believes that it would be impossible to transfer all of that functionality to a distributed system in his lifetime. वो सारी अब वो बंदा कह रहा है कि वो जो सारी functionality जो coding उसने mainframe के लिए किया है, it is entirely impossible to convert that to a distributed system. Uh, के अंदर उसको कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है नाउ कंसिडरिंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोल मेन फ्रेम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यू कैन सी वाई मेनी बिजनेस टूडे मेनटेन इन्फॉर्मेशन सिस्टम दैट एम्प्लॉय बोथ टेक्नोलॉजीज यूजिंग मिक्स सिस्टम अलाउज इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्रोफेशनल्स टू टेक एडवांटेज ऑफ द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड वाइल एलिमिनेटिंग मेनी ऑफ द ड्रॉबैक्स राइट जी अब बिजनेसेस क्या कर रहे हैं वो दोनों टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं एक साथ है यूजिंग द मेन फ्रेम फॉर अगेन लार्ज लार्जर स्टोरेज एंड फॉर बैकअप एंड दे ऑल्सो यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम जिसमें सर्वर यूज कर रहे हैं दैट कैन बी इजिली स्केलेबल सो इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोफेशनल नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ बोथ दीज टेक्नोलॉजी बिकॉज इन दोनों टेक्नोलॉजीज के फायदे भी हैं और इन दोनों टेक्नोलॉजीज का थोड़ा बहुत वीकनेसेस भी हैं राइट जी क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं इसमें हमारे पास है लिस्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड मेन फ्रेम अगेन वेन वी वो डूइंग जब हम सब रीड कर रहे थे तो हमने पॉइंट से इस तरह लिखे थे दैट हमारे पास डिफरेंट इन दोनों सिस्टम के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आ गए ठीक है लेट्स गो बैक टू द स्लाइड इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का हमने क्या देखा था कि इसके स्ट्रेंथ क्या क्या है इट्स ओपन एंड एजाइल Again, जो आपके servers and they are less expensive, right? Then we have the deployment of application system becomes easy on these systems, and they provide the very basic features of scalability. That means कि आप उसकी processing power, उसकी storage capacity, etc. इस किस्म की चीजें या तो increase कर सकते हैं या expand कर सकते हैं या कम कर सकते हैं. ठीक है? So these systems are scalable. On the other hand, still Even though uh, servers की functionality इतनी improve हो गई है that they are sort of becoming equal to the mainframes, still mainframes स्टिल मेन फ्रेम्स जितने पावरफुल मशीन नहीं हैं एंड दे आर एंड एवरी मशीन इज डूइंग इट्स ओन टास्क और नॉट एवरी थिंग इज कम्बाइंड इन टू वन प्लेस इवन दो प्लेट सर्वर्स अगेन आर वेरी पावरफुल सर्वर्स दैट और वो लेस स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं सो उनके मेनटेनेंस भी बेटर हो रहा है वाइल ऑन अदर हैंड जब हमने मेन फ्रेम्स की बात की थी वी सेट इट्स दे आर ईजियर टू मैनेज एंड दे आर मोर सिक्योर एंड स्टेबल एज कम्पेयर टू द सर्वर्स एंड दे आर यूजफुल मीन्स ऑफ कंसोलिडेशन दैट मीन्स सब काम आप कम्बाइन करके एक मशीन के अंदर डाल रहे हैं बट एंड दे कैन सॉल्व वेरी लार्ज कम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड दे हैव लार्जर कैपेसिटीज एंड मोर पावरफुल मशीन बट उनका ये ड्रॉबैक था दे के नॉट बी स्केलेबल एंड इट्स डिफिकल्ट टू मूव फ्राम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट्स डिफिकल्ट टू मूव फ्राम अ मेन फ्रेम टू अ डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम इन्वायरमेंट राइट वाई वुड इट बी इजियर एंड लेस एक्सपेंसिव फॉर न्यू कंपनी टू बेस इट्स सिस्टम ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कंपेयर टू एन एस्टेब्लिश कंपनी दैट हैज बीन यूजिंग अ मेन फ्रेम राइट जी अब ये क्यों करेंगे क्वेश्चन क्या है हमारे पास के ईजियर और लेस एक्सपेंसिव क्यों होगा डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम को यूज करना है एज कम्पेयर टू मेन फ्रेम जो कि ओल्ड कंपनीज यूज करनी है अगेन हम आपके पास पॉइंट आ जाता है बाद स्केलेबिलिटी अगेन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आप इसको आसानी से स्केल कर सकते हैं आइर अप और डाउन ठीक है सो यू हैव इन एक्सपेंसिव सर्वर्स जिसकी आप प्रोसेसिंग पावर इंक्रीज कर सकते हैं जिसकी आप स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं मेमोरी कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं सो दैट दे बिकम एज पावरफुल एंड एज मेन फ्रेम एज द टेक्नोलॉजी इंप्रूव 
ठीक है एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड यू विद द फंक्शनैलिटी ऑफ बींग अटैच टू अ नेटवर्क एंड एवरी सर्वर डूइंग देर ओन टास्क जिसका इफेक्ट दूसरे सर्वर के ऊपर नहीं होगा While on the other hand, when you are dealing with mainframes, then that means that, that the mainframes cannot be scaled easily, or it would be impossible to scale a certain mainframe uh, because it requires a very special legacy code. Okay, so let's quickly look at another case study that is about uh, uh, again technological future. My pass ajata is kinder. Input technology, okay? Input technology. We have talked about that we have the touch screens as well. Right. Let's look into the um, case study called "New to the Touch." Right. Company. Its के बारे में it starts off with the Apple iPhone. Right. जी. When Steve Jobs first demonstrated the pinch, the two-finger gesture, जो ये वाला gesture है, for zooming in and out of photos and web pages on the iPhone, he not only shook up the mobile phone industry, the entire digital world took notice. So the Apple was the first one to introduce in its iPad, ये पेंस वाला, जो फोटोस को एक्सपैंड और श्रिंक करने के लिए यूज़ हो रहा है, टू फिंगर जेस्टर। The Apple iPhone multi-touch features dramatize new ways of using touch to interact with software and devices. ठीक है, अब सॉफ्टवेयर और डिफरेंट डिवाइसेस के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं? This multi-gesture of using multiple fingers, either ये वाला जेस्टर या स्लाइड करने वाला जेस्टर, that completely changed the way, uh, changed the way devices were used. Right. Even though touch interfaces are not new, still uh, Apple was the one that completely dramatized the way it, w it was being used. Multi-touch interfaces are potentially more versatile than single-touch interfaces. Now they are more versatile because they, they are easy to use. They allow you to use one or more fingers to perform special gestures that manipulate lists or objects on the screen without moving a mouse, pressing buttons, or turning scroll wheels or striking keys. So without using any keys, a yeah, mouse or any such uh, physical device, you can use your fingers use karte on the screen and you navigate through the uh, screen items. Okay, ji? Number one feature in my pass is that worst style. Then your system hai, it detects fingers and gestures and these things are easier to remember. Aage ja ke hum dekhte they take very different uh, actions depending on how many fingers they detect and which gestures a user performs. Okay, so there is a system that detects the fingers, that which kind of fingers are and which kind of gesture fingers are doing. Multi-touch gestures are easier to remember than commands because they are based on ingrained human movements that do not have to be learned, scientists say. Now, scientists say that these are the movements that are ingrained human movements. These are simple human movements which a common man and a small child also does. In fact, now जो बच्चे हैं दार are more used to these touch screens. Why? Because इनकी ये वाली और ये वाली movements about the hands that are in brain humans, natural movements हैं, जो के naturally वो करते हैं. You don't have to remember such movements. वो automatically हो जाती हैं. Right जी. ठीक है. Now with the help of this काम किस तरह करता है? Let's have a look at this. The iPhone multi-touch display and software lets you control everything using your fingers only. A panel underneath the display's glass cover senses your touch using electrical fields. ठीक है, तो एक पैनल होता है उस ग्लास कवरिंग के नीचे, it detects the fingers and the gestures जो भी आप कर रहे हैं, and then it passes on that electrical field to the LCD down below that panel, ठीक है, और and then it performs the image. Or it uh, changes the pixels on the screen. Righty. As opposed to a single touch screen which recognizes only one touch point. You can quickly move back and forth through a series of web pages or photos by swiping. Swiping ye wala gesture jota. Or placing three fingers on the screen and moving them rapidly sideways. By pinching the image, you can shrink or expand a photo. This is again the pinch. Righty. Uh, अब तो अब ये वाला हमने देख लिया कि एप्पल वाज़ डी फर्स्ट पायनियर इन इंट्रोड्यूसिंग दिस मल्टी टच स्क्रीन्स ठीक है उसके बाद देर अदर कंपनीज डेट वर स्लोली एंड ग्रेजुअली इंप्लीमेंटिंग डी मल्टी टच स्क्रीन इन देर सिस्टम्स इस वेल फॉर एग्जांपल साइनाप्टिक्स अ लीडिंग सप्लायर ऑफ़ टच 
बट सिंगल फिंगर यूजर सिंगल फिंगर आप यूज करते थे पहले फॉर लैपटॉप मेकर कम्पीट विद एपल हैज अनाउंस दैट इट्स इनकॉपरेटिंग सेवरल मल्टी टच फीचर इन टू इट्स टच पैड नाउ ठीक है टच पैड में भी अब मल्टी टच फीचर वो डाल रहे हैं ऑल्सो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सेवन ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट मल्टी टच फीचर माइक्रोसॉफ्ट ने अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज सेवन में मल्टी टच फीचर डाले हैं सो इफ माइक्रोसॉफ्ट सेवन इज इंस्टॉल्ड ऑन एनी लैपटॉप और एनी काइंड ऑफ टैबलेट पी सी और एनी काइंड ऑफ कंप्यूटर दैट अलाउज अ टच स्क्रीन ठीक है तो उसमें विंडोज सेवन के थ्रू यू कैन नेविगेट विद द हेल्प ऑफ मल्टी टचेस वेन यू पेयर विंडोज सेवन With a touchscreen PC, you can browse online newspapers, flick through photo albums, and shuffle files and folders using nothing but your fingers. Right. A number of Microsoft Windows PCs have touchscreens. Microsoft के Windows based computers के अंदर भी touchscreens हैं. With a few Windows laptops emulating some of the multi-touch features of Apple computers and handhelds. Microsoft Surface computer runs on Windows 7. and lets its its business customers use multi touch in a table top display so basically windows 7 ka ek aur specialized computer hai jo ke table top ke upar aapko sare jo screen hai wo show hoti hai on a table top theek hai basically you have a glass table theek hai that can show you images on the table top right ji ab uske upar it's called the microsoft surface computer and again it is a completely touch screen computer बेस कंप्यूटर जिसमें आप मल्टी टचेस यूज करके फिंगर के जस्टर्स यूज करके यू कैन नेविगेट थ्रू द स्क्रीन राइट कस्टमर्स ऑफ होटल्स कैसीनोज एंड रिटेल स्टोर्स विल बी एबल टू यूज मल्टी टच फिंगर जस्टर्स टू मूव अराउंड डिजिटल ऑब्जेक्ट्स सच एज फोटोज और प्ले गेम्स और टू ब्राउज थ्रू प्रोडक्ट ऑप्शन ठीक है सो आपके मल्टी टच यूजर्स के बिजनेस साइड के ऊपर भी मल्टीपल यूजर्स यहाँ पे आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल होटल्स यूज कर सकते हैं कैसीनोज यूज कर सकते हैं एज वेल एज रिटेल स्टोर यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट को फिगर आउट करने के लिए प्रोडक्ट सिलेक्शन इज वेल एंड देन अगेन वी हैव डिफरेंट अदर कंपनीज जो कि इस मल्टी टच टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही हैं जिसमें द डेल लैटिट्यूड एक्स टी टैबलेट आ जाता है ठीक है इसके अलावा वी हैव द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम For smartphones that has native support for multi-touch, Android-based, जो आपके smartphones हैं, for example the HTC smartphone as well as the Android में हमारे पास Q Mobile के अंदर भी Android है, that is again a multi-touch smartphone. And then we have Samsung, again based of Android operating system. In sub smartphones के अंदर भी you have the multi-touch features that are again widely used smartphones. Again, we have the company called HP now has laptops and desktops that use the touch technology, and its touch smart computer lets you use two fingers at once to manipulate images on the screen, or to make on-screen gestures, designated specific commands without using cursors or scroll bars. So, your touch smart screens use करें HP, again based on the same Apple's multi-touch screen technology. To navigate and to select or move objects on the screen. Again, multi-touch features. में आपके पास क्या आ जाता है? Versatility आ जाती है. They're easier to use and the because they can detect different finger gestures. तो आपका movement is completely natural. And you can move objects, scroll, do the scrolling of the newspapers. So it's easier than holding a mouse. आप simple एक finger से इस तरह के gestures करके आप simply scroll कर रहे हैं. Right, the touch smart makes it possible. अब इसके फायदे क्या क्या हैं? The touch smart makes it possible for home users to engage in a new type of casual computing, putting on music while preparing dinner, quickly searching for directions before leaving the house, or leaving written video or audio memos for family members, etc. All right, जी. When we are talking about this, then touch smart के अगेन उन्होंने होम यूजर के फायदे बताए थे कि जब व्हेन द होम यूजर इज यूजिंग इट ठीक है तो आपका स्मार्टफोन या फॉर एग्जांपल टैबलेट पीसी आपके किचन में आपके पास पड़ा है यू कैन सिंपली आप फिंगर्स के थ्रू उसके अपने रेसिपीज देख रहे हैं एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स एनीथिंग ठीक है यू कैन प्ले गेम्स ऑन द टैबलेट पी और स्मार्टफोन विद द हेल्प ऑफ मल्टी टच स्क्रीन अगेन दे आर ईजियर टू यूज 
ठीक है सो देर डिफरेंट यूजेजेस जो हैं वो उसकी होम में भी यूज हो रही हैं एज वेल एज बिजनेसेस अब बिजनेसेस में कैसे हैं फॉर एग्जांपल शिकागोज एयरपोर्ट इंटीग्रेटेड अ ग्रुप ऑफ टच स्मार्ट पीसीज इनटू एक्सप्लोर शिकागो टूरिस्ट कियोस्क ठीक है एक उन्होंने स्पेशल कियोस्क बनाए थे अगेन टर्मिनल टाइप ऑफ मशीन जिनमें टूरिस्ट के लिए यूज हो रहे थे जिसमें फीचर था एक्सप्लोर शिकागो सो बाई यूजिंग द मल्टी टच स्क्रीन दे कैन एक्सप्लोर डिफरेंट एरियाज इन द शिकागो अलाउंग विजिटर्स टू चेक आउट वर्चुअल विजिटर सेंटर इन अ वे वो वर्चुअली सारी जगह का टूर कर रहे हैं राइट जी टच एनेबल पीसीज कुड ऑल्सो अपील टू एलिमेंट्री स्कूल सीकिंग एन ईजी टू यूज कंप्यूटर फॉर स्टूडेंट्स इन अर्ली ग्रेड्स और अ वॉल माउंटेबल इंफॉर्मेशन के ऑस्क टाइप डिवाइस फॉर पेरेंट्स एंड विजिटर्स ठीक है एलिमेंट्री स्कूल्स में भी यूज हो सकते हैं फॉर चिल्ड्रन कि वो आसानी से उसको नेविगेट कर सकें ठीक है अगेन आपकी क्योस के अंदर मल्टी टच स्क्रीन होती हैं दैट कैन सिंपली नेविगेट एंड देर सिक्योर उसमें कोई एक्स्ट्रा डिवाइस अटैच नहीं होती सो दे कैन बी इजिली मैनेजेबल इज वेल ठीक है इसके अलावा टच स्मार्ट कंप्यूटिंग हेल्प एन ऑर्टिस्टिक स्टूडेंट टू स्पीक टू एंड कम्युनिकेट विद अदर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फोर्टीन ईयर्स ऑफ इज लाइफ Without using the touch smart PCs, wireless keyboard and mouse, users can hold video chats with remote workers through a built-in webcam, microphone, access email and the internet, and manage contacts, calendar items and photos. So, without using any kind of mouse or keyboard, you can navigate through the internet. You can um, use the emails as well as uh, calendar items, photographs. All these things can be accessed without the use of any kind of physical. input or output device right now it's too early to know if the new multitask uh, interface will ever be as popular as the mouse driven graphical interface theek hai even though aapke um, smartphones mein they are extremely used multi touch to smartphones mein bahut zyada in demand hai but it's not as much in demand when you're doing a uh, certain kind of work on the uh, on the uh, टैबलेट पी सीज लैपटॉप या डेस्क टॉप के ऊपर इतना इन डिमांड अभी नहीं है वाई बिकॉज वन यू वर्किंग इन एन ऑफिशियल इन्वायरमेंट तो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होती हैं समटाइम्स यू नीड टू टाइप लॉट ठीक है समटाइम्स यू नीड टू डू ग्राफिकल ड्रॉइंग्स ठीक है इफ देर सर्टन कैड रिलेटेड प्रोग्राम उनके लिए मल्टी टच स्क्रीन प्रॉब्लम नहीं रिक्वायर्ड ठीक है सो पीपल वर्किंग ऑन वर्ड प्रोसेसर प्रॉब्लम डू नॉट रिक्वायर लॉट ऑफ मल्टी टच स्क्रीनिंग so it begins on uh, depends on the business to business that what kind of uh, device is required again right ji iske case study questions hai again i'm leaving these questions to uh, you people case study humne saath mein uh, kar li hai lekin iske questions uh, you have to do it yourself and probably uh, i'm going to give these questions in the group study discussions again uh, we went through the case study together iske questions aap log khud karenge uh you will read the case study again and then you can answer four questions pehla kya hai what problems does the multi touch technology solve kon kon se problems hain jo ye multi touch technology solve karti hai iske alawa advantages and disadvantages kya hain theek hai iske alawa baaki do jo hain wo thode critical thinking questions hain ki agar if you want to use a business application that would benefit from a multi touch interface कौन सी बिजनेस एप्लीकेशन है जो आप यूज कर सकते हैं जिसमें आप मल्टी टच स्क्रीन यूज कर सकते हैं ठीक है अगेन दो तीन एग्जांपल्स हमने बता दिए हैं इधर केस स्टडी में इसके अलावा अगर इफ यू कैन थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट दैट डाउन इज वेल राइट जी इसके अलावा वट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी इशूज मस्ट बी एड्रेस्ड इफ यू और योर बिजनेस वॉज कंसिडरिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर्स विद मल्टी टच इंटरफेस ठीक है मैनेजमेंट इश्यूज कौन कौन से हैं ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज कौन कौन से हैं अगेन लाइक आई सेड कि मल्टी टच फीचर्स इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द काइंड ऑफ वर्क अगर वर्ड बेस्ड काम है अगर कैट बेस्ड काम है सो दिस के नॉट बी यूज इन इन दीज काइंड ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट्स अगेन आपने थोड़ा सा बताना है कि ऑर्गेनाइजेशन किस किस्म की होनी चाहिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए मैनेजमेंट इशूज क्या क्या आ सकते हैं वन यू आर यूजिंग द मल्टी टच इंटरफेस Right so so today we we talked about about uh, the the different different kinds kinds of of output devices and we also talked about the different kinds of computer hardware, like different kinds of computers that are being used in the organizations and 
کس قسم کے سنگل یوزر کمپیوٹرز ہوتے ہیں کون کون سے ملٹی یوزر کمپیوٹرز ہوتے ہیں اس کے علاوہ وین وی ٹاکنگ اباؤٹ دا سرورز اینڈ دا مین فریمس دین وی آلسو ڈیڈ اے کیس اسٹڈی جس کی ہم سرورز اور مین فریمس کے بارے میں تھوڑا اور دیکھا تھا ہم نے اباؤٹ دیر فیوچرز اباؤٹ دیر اسٹرینتھس اینڈ دیر ویکنیسز واٹ کائنڈ آف سسٹم شوڈ بی ڈپلوائڈ ان این آرگنائزیشن اینڈ دیٹ اگین ڈپینڈس آن دا ریکوائرمنٹ آف دا آرگنائزیشن کہ ان کو کس قسم کی ریکوائرمنٹس ہے آئی دے وانٹ دا اسکیلیبلٹی ان دا سسٹم اور دے وانٹ ایکسٹینسو کیلکولیشن اور ایکسٹینسو ڈیٹا اسٹوریج ان کو کیا چیز ریکوائر ہے اس کے اس کے اوپر ڈپینڈ کر کے آئی دا یو موو آن ٹو دا سرور بیسڈ سسٹمس دیٹ آر ڈسٹریبیوٹ سسٹمس اور یو موو ٹو ورڈس دا مین فریمس دین وی ڈیڈ اے کیس اسٹڈی اگین اباؤٹ دا مین فریمس اینڈ دا سرور اس کے علاوہ وی جسٹ ناؤ ڈیڈ اے کیس اسٹڈی آن دا ملٹی ٹچ اسکرین اگین آپ کے ہارڈ ویئر کے اندر آ جاتا ہے ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے آپ کی دین کے اسٹڈی میں ہم نے دیکھا تھا کہ ملٹی ٹچ فیچرز ایپل انٹروڈیوس کیا تھا اینڈ دین ایٹ واز سلولی اینڈ گریجولی اڈاپٹیڈ بائی ادر کمپنیز دیر آر آلسو انکارپوریٹنگ دس فیچر ان دیر ادر کائنڈ آف لیپ ٹاپس دیر کمپیوٹرز ایز ویل ایز اسمارٹ فونس ایز ویل ٹھیک ہے ایز ویل ایز ڈفرینٹ ٹرمنلس جس کو ہم کیوسکس بولتے ہیں رائٹ جی This is all for the lecture today. Uh, in the next lecture, we're going to meet with uh, the software applications. Okay, software, some we will see system software, as well as the application enterprise level, which software are available. So, thank you very much, and we'll meet in the next lecture.